Buongiorno ragazzi, buon venerdì, episodio 133, ore 8.05 di un giorno che è tipo il... ah no, il 14, ok, ci sta 14 febbraio, venerdì, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni Ricordo blog, diventerò milionario.it, facebook, instagram, twitter in disuso però potrebbe tornare utile e tiktok non mi è andato sulle frasche ma ci sta e e iniziamo l'episodio di oggi sono contentissimo perché fra una settimana eh, e qualche ora sarò in viaggio per Rimini per assistere a Marketing Rock Merenda eh, a Rimini appunto il weekend sabato e domenica quindi tenetevi pronti perché punto a fare degli aggiornamenti costanti su, sullo svolgimento della, della convention quindi questo è veramente ottimo poi un'altra cosa che, che sto notando nel mio atteggiamento è che sto iniziando a ragionare in maniera un po' diversa riguardo al, al mio orario di lavoro dipendente perché prima lavoravo e dicevo che due coglioni cioè che due, che due coglioni in italiano devo lavorare oggi è il 14 21, 28 fra tre settimane arriva stipendio metto via 750 euro arriva 3000 inizio a investire e devo investire per quanti anni? 10, 20 anni? no, non arriverò da nessuna parte facendo così quindi, quindi questa cosa la sto abbandonando perché era assolutamente demotivante in più sto iniziando a sempre più a sentirmi fuori fuori luogo al lavoro perché sono assolutamente sotto, sotto sfruttato non nel senso che, che lavoro poco ma che lavoro poco per quello che potenzialmente potrei fare non che quell'ambiente di lavoro possa sfruttarmi in maniera completa perché ormai per come ecco ormai ho iniziato a dire tra l'altro che se dovessi cercare un altro lavoro non saprei come inquadrarmi perché perché veramente cioè ho molte competenze, nessuna specifica, ma nessuna che cerchi che un'azienda possa mettersi a cercare, quindi devo dire che non so dove andare a parare, probabilmente questo è il primo passetto per iniziare una mentalità da, da imprenditore, quindi eh, la prendiamo volentieri per, per quello che è. E appunto a proposito di essere imprenditore, quello che sto, su cui sto iniziando a ragionare adesso è invece di dire 750 euro via, 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 Ovviamente arrivare a livello col, col deposito di soldi per il conto emergenze, però iniziare anche con, que, con parte dei soldi, quindi investire meno di 750 euro, un pelo meno, e tenermi da parte dei soldi mensili per poter fare degli investimenti non in ETF, bensì nella mia azienda, quindi in diventerò milionario. Questo vuol dire fare le campagne pubblicitarie che ho provato a fare nei giorni scorsi vuol dire farsi trascrivere che so degli, articoli, de, degli episodi in articoli del blog farsi fare le copertine farsi fare questo farsi fare quello e tutto questo potrebbe dare un ritorno molto più immediato molto più costante nel tempo e con un investimento piccolissimo io con 20 euro riesco a farmi fare una trascrizione con 20 euro mi faccio fare la copertina di un libro tra l'altro ieri sera mi è arrivato lo sto preparando ragazzi quindi preparatevi perché sta per arrivare e, e quindi questo modo di vedere è molto più entusiasmante cioè mi sveglio la mattina e dico è che oggi vado a lavorare perché devo far crescere la mia azienda che è molto 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 più bello di dire devo far crescere il mio portafoglio che lo vedi e non cresce mai in realtà poi lo vedi fra vent'anni e dici vabbè ah sono giunto a un punto però fare così è tutto un, altro, tutto un altro modo di vivere certo è difficile tenere, tenere le redini perché quando si inizia a spendere è, è molto bello perché si spendono dei soldi mentalmente cioè l'essere umano è contento quando spende i soldi è contento proprio dice oh l'ha fatta speso questi soldi per quello che si, si comprano le peggio cose per avere il, il godimento di, di uno o due giorni e poi si ritorna nel baratro quindi bisogna comunque cioè devo cercare di evitare di spendere in cose inutili 
ma tenere, tenere la strada quindi prima ho deciso di avere sempre un piano dire di no a molte cose come ho detto lunedì e cercare di tenere la rotta il più possibile per arrivare, per arrivare a un punto di riuscire a far crescere l'azienda pian piano ma in maniera costante e di modo da poter investire sempre di più sempre di più sempre di più fin quando si manterrà da sola e poi è arrivato un punto ulteriore in cui lei manterrà me quindi questo sarà un po' l'iter e poi andando ancora oltre arriverà un punto in cui i dividendi manterranno me e quello sarà chiudere il cerchio vuol dire che ciao ragazzi entrerò in ufficio del capo e gli dirò sai cosa esatto ci siamo capiti vaffanculo e questo sarà questo avverrà nei prossimi anni quindi verrà assolutamente documentato e come sto facendo or- ora con, con questi pensieri tra l'altro sarà bello perché fra un anno dirò ah che, che sfigato che, che la pensavo così timidamente sull'investire in azienda adesso invece qua non lavoro più vado solo su Fiverr, su siti di freelance scrivo i miei articoli, scrivo i miei libri faccio i miei corsi magari e e mi vivo tranquillamente e pensavo di metterci 8 anni invece ce l'ho messo uno solo quindi anche questa è una cosa che sono curioso di vedere non vedo l'ora di arrivare a, a fra un anno fra due anni per vedere come sarà la vita cosa sarà cambiato non so se anche voi la pensate così o meglio sarebbe interessante sapere uno se chi ascolta è dipendente la pensa così e due se chi ha un'azienda o un libero professionista la pensa così ovvero se pensa che i suoi guadagni debbano essere, cioè li vive come un dai che faccio crescere la mia azienda, oppure se li vive peso di un dipendente dicendo vai dai che metto via ancora un po' di soldi e vado in vacanza, non pensando a null'altro che se non a, alle cose di breve termine, quindi senza cercare di costruire nulla. Quindi fatemelo sapere nei commenti se volete perché è molto interessante. Un aggiornamento di servizio, ovvero ieri, ieri eravamo, ero a lavoro e ha chiamato un cliente perché voleva comprare dal nostro sito un, um, un Saturn un Saturn 5 che è il missile della Lego quello che ha portato il, il modulo spaziale sulla Luna e questo mi ricordo benissimo che a Natale non 2019 ma 2018 eh, si comprava tranquillamente a 90 99 euro in giro forse ci sono state delle offerte anche a meno comunque sicuramente sotto i 100 si vendeva ma era veramente una bomba infatti sono un fortunato possessore di quel, di quel Lego e, e boh, poi te ne dimentichi perché dici vabbè dai nel senso sono un sacco di soldi che non me ne faccio che non me ne faccio boh. il bello dei Lego è che se tu li lasci là in condizioni perfette e compri delle cose di un certo valore non le scatolette a 9 euro le compri, le lasci là, per certo aumenteranno di valore. Cosa è successo ieri? Potete andare a vedere anche su Amazon, voi non vi sto raccontando balle. Adesso il prezzo di quel Saturn, se cercate Saturn Lego, l'inserzione è quella col missile alto un metro, vedete che i prezzi sono già arrivati a 170 euro e cresceranno perché quello che lo vende adesso a 170 ne ha solo 3. Quindi continueranno a crescere fino ad arrivare a un livello in cui rallenteranno perché il mercato dirà cavoli ci penso due volte prima di comprarlo quindi sta già iniziando ad essere un pezzo da collezionisti se lo avete tenetelo non apritelo perché in un altro paio d'anni o cinque anni può arrivare a fare il botto quello, quell'oggetto là quindi, quindi questo è un consiglio un'altra cosa che vi dico no che costato non vi dico è il fatto che come sempre mi fa ridere vedere come un oggetto che costi 99 e che sia disponibile sul Lego Shop non se lo inculi quasi nessuno quando esce di produzione dal Lego Shop e dicono beh, che poi il Lego Shop ti dice anche difficile da trovare eh, uscirà di produzione a breve eccetera eccetera quindi gli avvisi te li dà però la gente aspetta a comprarlo quando è proprio uscito di produzione e, e non si trova più sul, sul Lego Shop inizia a comprare all'esterno dove costa già il doppio di quanto lo avresti pagato quindi è veramente incredibile la mente umana cioè quando agisce solo quando c'è scarsità e quando il prezzo sale che è un po' come quello che consigliano tutti di fare in borsa no? vai quando il prezzo sale alle stelle compra e poi, poi rivendilo assolutamente il contrario quindi 
niente volevo solo constatare questo anche perché appunto sto qua a telefonato e ritelefonato dicendo di imballarlo bene di controllarlo prima che non fosse rovinato eccetera eccetera vi farò sapere se, se richiama a lunedì quando lo riceve per dire che, che è arrivato danneggiato potrebbe essere una cosa molto, molto bella no, però il rovescio della medaglia è che è che questo qui già ha deciso di chiamare l'azienda per capire come fosse strutturato come fosse, se fosse rovinato o no l'oggetto che vuol dire che i collezionisti iniziano a capire che su, comprando via Amazon può arrivarti anche uno schifo perché non nego che Amazon una volta non so se l'avete mai ricevuto spedisce oggetti del genere mettendo la scat- scatola dell'oggetto poi la scatola Lego ci attacca sull'etichetta e lo manda tanto lui ce ne frega in caso il cliente fa il reso è morta lì quindi iniziano a, a venire i collezionisti iniziano a capire che su Amazon non c'è troppa cura dell'oggetto infatti un consiglio che vi do se avete un e-commerce tipo di giocattoli o di oggetti da collezionismo è di usarlo come angolo d'attacco per, per la vostra campagna marketing contro Amazon perché se voi dite noi te lo spediamo imballato perfettamente e mentre Amazon te lo spedisce forse sì, forse no, forse bene, forse male quello è già un ottimo punto di, di inizio tanto se è un collezionista non pensa che voi spariate balle perché è la verità cioè, noi abbiamo dei resi che, che il cliente ci dice l'ho ricevuto così e ce lo manda che c'è la scatola della figura da collezione con l'etichetta di spedizione attaccata sopra quindi se, o se volete darlo come consiglio datelo perché è un ottimo, è un ottimo punto appunto d'attacco inoltre ultima considerazione su, sul risultato della strategia 10x che ho fatto negli scorsi giorni per piazzando delle campagne pubblicitarie allora è andata come, come mi aspettavo diciamo vero ieri ad esempio ho fatto 2000 visualizzazioni banner pubblicitari sul sito con 800 page views tutto ciò mi ha portato zero click tutto ciò mi ha portato alla bellezza di 20 centesimi di guadagno che non è tanto però la cosa figa è che in pratica ogni volta che entravo nell'app e la aggiornavo avevo un centesimo in più e questo può sembrare una stupidata però vista nell'ottica di che non sia un centesimo ma che siano 10 euro vuol dire che io entro e ho 10 euro 20 euro 30 euro che non sarebbe male chiaramente bisogna arrivarci non ho idea appunto sempre quella la mia domanda se la crescita sia lineare o esponenziale secondo me è esponenziale comunque portando clienti o visitatori la, le metriche crescono ho avuto molti like su facebook quindi anche questo fa piacere e zero iscritti alla newsletter ma quello ci sta perché ho fatto una targetizzazione molto molto ampia forse troppo quindi chiaramente uno arriva là, legge l'articolo sulla, su come richiede l'aumento di stipendio che poi molti non l'hanno neanche letto perché il tempo medio di visita sul sito è stato 20 secondi quindi, quindi boh, giusto per capire così come, come va il mondo quindi ogni tanto ci sta a dare un po' una una smossa alle acque prima che si stagnino troppo e appunto di queste visite ne ho fatte 500 sono arrivate da, da facebook si rivela sempre il miglior, la miglior arma per attirare utenti quindi se voi siete incerti vi consiglio per partire con facebook piccolo budget grandissime soddisfazioni detto questo penso che per il futuro, vedendo anche come si muovono le persone dopo essere arrivate sulla pagina della pubblicità, cioè de- dello stipendio, vanno lì e quelli che non hanno abbandonato sono andati nell'home page. L'home page è assolutamente inutile al momento, ovvero no, non dice niente di chi sono, cosa faccio, perché lo faccio, eccetera. Quindi questa è un'altra cosa che va sistemata, devo aggiungere in cima oltre alla lista dei post o magari pinnare in cima un post dove dico il posto dove dico chi sono ecco così riesco a a trarli di più magari piuttosto che arrivi in live e danno un articolo a caso di quelli che, che ho scritto ultimamente che non, non rispecchiano non rispecchiano il loro il loro target ecco quindi questo è il risultato detto questo io vi auguro una buona giornata un buon venerdì ricordo che stasera c'è la birretta del venerdì 
e noi ci sentiamo lunedì ciao ciao buon lavoro votate podcast ovviamente ciao